മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് ന്യൂട്ടനും ആൻസ്റ്റീനും ശേഷം ശാസ്ത്രലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച അതുല്യ പ്രതിഭ ചാരത്തിൽ നിന്നും പറന്നുയർന്ന ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ ജീവിതത്തിലെ തകർച്ചകൾ അതിജീവിച്ച് ജീവിത വിജയം കൈവരിച്ച ആളാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു സങ്കടങ്ങളും സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളുമെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് താളപ്പിഴകൾക്ക് കാരണമാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെല്ലാം നാളത്തെ വിജയത്തിനായുള്ള ചവിട്ടുപിടിയായിക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ജീവിതയാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പരാജയങ്ങളും വീഴ്ചകളുമെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ വീണ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടണമെന്നാണ് പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ തേടി ഓടിയ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജനുവരി എട്ടാം തീയതി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പഠിക്കുവാനും വായിക്കുവാനും എഴുതുവാനുമെല്ലാം വളരെ പിന്നോക്കമായിരുന്നു ഹോക്കിംഗ്സ് കൂട്ടുകാരെല്ലാം ദിവസവും അവനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു അതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ അവനെ പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള സെൻറ്റ് ആൽബൻ ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർത്തു കഠിനാധ്വാനവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൊണ്ട് ഹോക്കിംഗ്സ് ആ സ്കൂളിലെ മികച്ച ഒരാളായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ തൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തമായ ഓക്സ്ഫേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവേശനം കരസ്ഥമാക്കി അവിടെ ഗണിതശാസ്ത്രവും ഭൗതികശാസ്ത്രവും പഠിച്ചു എന്നാൽ തുടക്കത്തിലുണ്ടായ പ്രതിച്ഛായ നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല കുഴപ്പക്കാരനും ഉഴപ്പനും മദ്യപാനിയുമായ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന പ്രതിച്ഛായയാണ് സർവകലാശാലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് അവസാന വർഷ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷകനുമായി ഒരു അഭിമുഖമുണ്ടായിരുന്നു അഭിമുഖത്തിനു നല്ല മാർക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കോളേജിൽ മോശം പ്രതിച്ഛായുള്ള കുട്ടിക്ക് അഭിമുഖത്തിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുക പ്രയാസമാണ് എന്താണ് ഭാവി പരിപാടി അഭിമുഖ സമയത്ത് എക്സാമിനർ ചോദിച്ചു തൻ്റെ മോശം പ്രതിച്ഛായ ഒരു അവസരമാക്കിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു താങ്കൾ എനിക്ക് ഉയർന്ന മാർക്കാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപരിപഠനത്തിനായി ക്രൈംബ്രിഡ്ജിൽ ചേരും അല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും വീണത് വിദ്യയാക്കാനുള്ള ഹോക്കിംഗ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ മതിപ്പ് തോന്നിയ എക്സാമിനർ ഉയർന്ന മാർക്ക് തന്നെ നൽകി തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലോകപ്രശസ്തമായ ക്രേംബ്രിഡ് സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് അവിടെ അദ്ദേഹം കോസ്മോളജിയിൽ ഗവേഷണം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ തൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന മാരകമായ രോഗത്തിന് അടിമയായി ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി രണ്ടു വർഷം മാത്രമേ ആയുസുള്ളൂ എന്ന് പ്രവചിച്ചു മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ രോഗം ബാധിച്ചവർ ഈ കാലയള കാലയളവിൽ മരിച്ചു പോവുകയാണ് പതിവ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഹോക്കിംഗ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് മാരകമായ ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആയുസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ആ കുട്ടി വളരെ സന്തോഷവാനായി കാണപ്പെട്ടു ഈ കാഴ്ച ഹോക്കിംഗ്സിനെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ആ കുട്ടിക്ക് ഏതാനും ദിവസം ആയുസ് പ്രവചിച്ച ഡോക്ടേഴ്സ് തനിക്ക് രണ്ട് വർഷമാണ് ആയുസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും സജീവമാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ നിമിഷവും സമൂഹത്തിനും ശാസ്ത്രലോകത്തിനുമായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു തൻ്റെ രോഗവും ആയുസിൻ്റെ ദൈർഘ്യവും അദ്ദേഹം മറന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ നിമിഷവും പ്രവർത്തന നിരതനായ ഹോക്കിംഗ്സ് തൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ മുഴുകി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എക്സ്പാൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ പി എച്ച് ഡി ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോണമയിൽ ഗവേഷകനായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മറന്ന് കഠിനമായി ജോലി ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരശേഷി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് വോയിസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കും ലോകം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വലിയ കോലിളക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന
പക്ഷേ ബിഗ് ബാങ്കിങ്ങിന് മുമ്പ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ബിഗ് ബാങ്കിങ്ങിന് ശേഷം പ്രപഞ്ചം ക്രമേണ വികസിക്കുകയായിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് വെറും ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നില്ല എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബി സി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ജീവിച്ച അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ അനുമാനങ്ങൾ മുതൽ അദ്ദേഹം പഠന വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ഐൻസ്റ്റീൻ തുടങ്ങിയ അനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പഠനങ്ങളിലെ സാമ്യവും വ്യത്യസ്തകളും അദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരാശിക്ക് വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും അദ്ദേഹം മുതിരുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലുള്ളവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അവസാനം കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അണുശക്തികളുടെ ഉപയോഗം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഫലമായി യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇവയൊക്കെ മൂലം മനുഷ്യന് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാകുമെന്നും സുരക്ഷിതമായ താവളത്തിനായി മനുഷ്യൻ അന്യഗ്രഹങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുമെന്നും ഹോക്കിങ്സ് പറയുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തി അദ്ദേഹം എഴുപത്താറ് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചു ചെറിയ ചെറിയ പരാജയങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും വരുമ്പോൾ മനസ്സുമടുത്ത് വിദ്യയെ പഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയൊരു മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹം എനിക്കെന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല എന്നിൽ എന്ത് ബാക്കിയുണ്ട് എന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ചിന്ത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ചലനശേഷിയും സംസാരശേഷിയും നഷ്ടപ്പെട്ട് ചക്രക്കസേരയിലിരുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു ചക്രക്കസേരയിൽ കാലത്തിൻ്റെ പൊരുൾ തേടി ഇറങ്ങിയ ഹോക്കിങ്സിനോട് ഒരിക്കൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക ചോദിച്ചു ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലോ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നും ആരംഭം കുറിച്ച ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്താമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മ തന്നെ വളരെ അധികമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലെ ആത്മധൈര്യവും പ്രതീക്ഷയും നമുക്ക് മാർഗദർശിയാക്കാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാതെ നമ്മിൽ ബാക്കിയുള്ളവയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫ